インターネットをご覧の皆様、こんにちは。おっさんですが、ヤングです。今日もネチケットに気をつけて頑張ります。はい。さあ、ということで、はい、裏ワイドをお届けしていくんですけど、はいはい、今日はね、私の方からちょっと。なんか最近ね、うん、新メンバーがあんまいないじゃないですか、まあ、ってたくさんいろんなメーカーさんからももらったりもしてたんですけど、はいはいはい、最近送ってくれるメーカーさんもあまりないんで、はいはいはい、ちょっと寂しいなと思って僕がね新メンバーを用意しました、えー、完全受注生産、えー、すごい、うん、変なおじさんでございます<笑><笑>フィーバーシムケン変おじだ変おじですよねこれをちょっとすごい自分で買ったの買いましたよ、えー、珍しいね<笑>アマゾンで自分のお金で。ええ、なんかね、すごいレベル高いよね。なあ、これな、はい、そうです、渡すがっていうことで、新メンバー加わりました。はい。はい、<笑>え、どこから出てたんですか。パチンコで言う。あ、三強ですよ。三強。三強は、だって、志村けんさんずっとそのスポンサードっていうか、大もずっと出てたし。夜中さ、あのコント番組やってたじゃないですか。あれ、そうそうそうそう、はい、あれ全部。三強スポンサーだったし番組がなくなった後は多分舞台のスポンサードみたいなのもされてたはずなんでなるほど,るほど、ね、深い縁がっていうことでねはいシムケンが加わりましたはいよろしくお願いしますパチンコ店での性犯罪が増加中。でてててれてて,て。そうなんですか。ちょっとね、うん、あんまりよろしくないニュース。穏やかじゃないですね。いっぱいあるんですが、はい、ちょっとその。うん、ああ、ありますよ。はい。四月のニュースですか、これは。はいはいはい、ええー、青森テレビ。十、はい、代女性のスカートの下にスマートフォン、うん。夕方のパチンコ店で下着を盗撮しようとした疑い。はいはい、介護職員二十三歳の男を逮捕、うん、容疑を認めるって。<笑>うんパンツを盗み取りしようとしたんですって。<笑>ただそれがまあパチンコ店だったっていうことで、でね、青森県内のパチンコ店、はい、ええー、二十三歳介護員の男を、うん、これがねやっぱねあの犯罪の名前がねすごいですよ。うん、性的死体と撮影未遂の疑い。っていうことでパチンコ屋さんでえっ、ー、とスマートフォンの画面が録画モードになっていたことに気づいた女性が警察に言って事件は発覚ということで、あの容疑が固まって逮捕みたいなこういう事件があったというのと。えー、ともう一つ、これ同じ日ですね、うん、こちらは北海道、はい、不同意わいせつの疑い、うん、北海道稚内市内のパチンコ店で、うん、面識のない30代女性の胸や尻を触ったとして、うん、札幌市テイネクの33歳男を逮捕、うん、警察が防犯カメラの映像などから男、今度触ってます。盗んだんじゃなくて、あ、テイネクであってますね。三十三歳派遣社員の人が、うんえー、パチンコ店で三月二十七日のニュースです。うん、事件です、うん。遊びに来ていた三十代の女性の胸や尻を触る。わいせつなこう、ようすんな、うん、そんなこと。ことね、よ、主観ですよ、うん。酔っ払ってたのかな。いやなかなか、うん、面識はなく、男は容疑を認めているっていうことで。これはもう本当穏やかじゃない話ですよね。女性にしてみたら、たまったもんじゃないみたいな。ことありましたり、あと今度は神戸のニュース、まだあります。まだありますよ。今度は神戸です。通行人のスカート内をスマホで盗撮、四十歳の男逮捕。通りがかりの男性が気づき声かけるっていうので、これはね、パチンコ店の敷地内ですね。四月の三日午後二十四時、午後二十四時分頃、通行人の女性二十四歳のスカート内に。またパンツです。これはスマートフォン差し入れ。で動画を撮影した疑いこれもやはり性的死体撮影処罰法違反疑いで逮捕っていうことでなかなかねパチンコ店減らないですねやっぱあのね春先ってことが言えるかどうかわからないですけど春になるとみたいなことあるじゃないですかこれ本当にどうかわからないですけどまあ実際そんな感じになってるっていうことで女子も薄着になるしあのそれもありますよねうんなんか女性もね知らず知らずのうちにフェロモンとか出ちゃってるかもしれないけど常々言ってますけどやっぱ動物ですからメスの方も春めいてくるとなんかもしかしたらフェロモンの動きが活発になってるのかもわかんない大変ですよ春先は大変なんですか目で追っちゃうしああ、ね、ノースリープとか取らないですよもちろん
分かったそんなことは絶対にしないですよ<笑>ついついやっぱ目で見る分にはいいんでしょって思ってる派なので気持ち悪って思われても別にいいので<笑><笑>別にねあ,あ,あ,あ,あの人主観してるっていうのは思われても別に主観とか言うなお前なんか分からんけどいいいいんですけど気をつけましょうね、えー、だからこれは本当、えー、どういうあれなんだろうね精神状態なんいや分からないですそうなってきたら分からないですよただパンツ取りたくてしょうがないとかスリルとかもあるのかなあると思いますよだからバレたらどうしようがごちそうになっちゃったらもうやばいですよ,やばいよ、ね、もうどんどんやばい方向に蛇口の人もそうだと思うんですよ蛇口の人ねなあ,あ蛇口の人なあとだよ俺のそう<笑>あ思い出したお前蛇口問題は俺が言ってた通りこうなってる蛇口をこう,こうなってちょうどいい角度と高さでよっこらせって言ってで肛門内に蛇口挿入してこう水をひねったら多分中でドクドク出されるような感覚が味わったのかどうかやみつきになっちゃったっていう話ですけどこれもヤングさんの予想がズバリ当たってましたあのろ過公園まで婚活店,店長が取りに行ってました<笑><笑>まあいいや。性犯罪がねでもね増えてるんです止まんないもんねパチンコ屋さんなやっぱ意見人が多いからみたいなことも言えたりもすんのかもしれないですけどだけどやるならよ、うん、って言ったら変だけど、うん、パチンコ屋なんかでやったらそれこそ絶対バレるじゃんいや本当それ<笑>本当それ<笑>本当そうなんですよだからこの今までのニュース全部見てくださいよ全部防犯カメラなんですよ常にあの撮影はされてますから何をやったところでいいことしても映ってるかもしれないまあそんなの流れちゃうだろうけどこんなんされましたって言ったら全部振り返れるからうん、あのねやったら捕まると思っておいてください<笑>ね,ね捕まりたくてやるんだったらもうそれはどうこう言えないですけど<笑>結局のところ今そういう時代ですから、うん、逃げも隠れもできない、うんねうん、確かな証拠が残っちゃう時代なんで、うんはい、映像記録媒体に、はいね、気,をつ気をつけましょう、うん、としか言えないです。はい、はいマルハン新宿東方がコンパスのサーバーダウンあてててててれてててれあのねなんかその周年祭だった日なのか、うん、はいはいはいはいああなるほどはいえー、っとこれ抽選のシステムのことだと思いますマルハン市東方新宿東方店コンパスのサーバーがダウンで、うんえー、っと店長さんが謝罪されておら,おられますけど、はいはい、多分ですけど予想より人がたくさんそう、ねうん、今ねだからコンパスで、まあ、サミーさんがやってる、うんはいはい、あの開店前の抽選のシステムがあるんですけど、うんねはいはいうん、多分それが周年で今日マルハン東宝を出すぞってなって、うんうん、ものすごい数の人が多分アクセスしたんだと思うんです、うんうんうん、でさばききれなくなっちゃって、うん、ちょっとシステム的にダウン止まっちゃったみたいなことだと思うんですけど、うんうんはいはい、それによって、うん、開店に大混乱をきたし、うん、オープンが1時間遅れたんですって、はい、で1時間遅れたにもかかわらず、うんえー、と32万枚の、うんえー、とお店の赤、うん、客側の黒ということで、うんまあ、あの10日換算したらやっぱ600万ぐらいの赤字を打たれたっていうことで、うん、やはりその噂にたがわぬ、うん、予想にたがわぬお祭りだったっていうことなんでしょうね。うんうん、すごいね,ねだけどやっぱりこのこういうことがあると秋葉原だってね並ぶし、うんね、あの日付のぞろの日とか、うん、キャラクターの誕生日の日とかだったら、うんうん、うわーってここだってここならやってくれるっつって、うんうん、わーって集まるわけじゃないですか。うん、で抽選システムになったから、うん、悪かったらいかんでもいいけど、うん、とりあえずお試しでっていう人で乗っかってくるんでしょ、うんうんね、だって仙台規模のお店に1万人来ちゃったんで<笑>そうねなのね10人に1人しか入れないんだよ。お目当てのもクソもない店に入るだけでそれぐらいのことなんであの多分システム側もそこまで想定してないっていうことがあって多分こういうことになってるのかなとは思うんですけどだからでもこれも多分。こういう日はこんだけ来るからって言って特別なあれを用意するかなんかわかんないですけどそういうのを想定してくれば今後は多分減ってはくると思うんですねだってこのシステム使ってるの多いじゃないですかで今最近多いの LINE ね LINE のやつで抽選登録あの調布のメガガイアとかもそうだけどあれやるとやっぱ友達登録もしなきゃいけないからお店的には情報も遅れたりするから結構これ使い勝手いいのかなって思ったりもするけど最近流行ってるもんねまあこういうことでね前はただ並んでたんですよ、うん、ほんでまあ並び順なり抽選なりってやってたのを事前にネットでできるようになったら、うん、まあそういうことのシステムの移行期にはこういうこともあるでしょうねっていう
ことなんだと思いますよ。はいはいうん、すごいね、はい、600万の赤ってや,やるときはやるんだねってことそういうことです、そういうことです。やっぱりね、はいはいはい、のマルハそうねで、これまたイメージがついたら、また次回とか、ね、次なんかやるときには、あそこなんかやってくれるってなるから、うんるね、やっぱ金使って赤字吐き出したら、うんうんまあ、それなりのことはあるし、うんまあ、実に便利な時代で、それをネットで報じてくれるようになるから、うん、行かなかった人でも、ああそこやるんだって、うん、じゃあ今度はってなるんでね。うんうんまあそういう時代ですよ、うん、弾出すにしても、うん、そういうネットで話題になるような感じになったことが必要とされる時代なのかもしれないですよね、うんうんうん、だサーバーダウンで言うと、はいはい、あったんでしょヤングさんも俺ヤングさんから聞いたけど、うん、サーバーダウンで言うと<笑>つい先日ですよ調子丸のホームページがダウンしたんですよ<笑>なあ。我々はやっぱり調子丸依存症者として常にあのチェックとかもしてますからふと何気ない日常の一コマの中でつい調子丸のことを考えてしまうペケとかねやってたりするんで違うんですあのこの前ね「帰れま10」やってたんですでそれもテレ朝で多分新版の新しいドラマが始まるから番宣で大スター勢ぞろいですよ木村拓哉斎藤工と竹内涼真のな人たちが集まって調子丸何が多いしいかとか食べちゃって<笑>、うん、これうまいねみたいなやってたら、うん、みんなやっぱネタもでかいしうまそうに見えたんでしょうね。調子丸のサーバーもダウンした。<笑>集中しちゃった。そうそうそう。集中しああってなったんでね。なあ我々やっぱ調子丸ラバーとしてもやっぱ気になるところではあったんですけど、まあ我々も見てたの。見てたやっぱキムタクアスシー横でこう三本で食べてあもうこのこれですよ<笑>ああダブチと同じ感じでいくらギュって握って<笑>なわけねえだろうな<笑><笑>とかねちゃんとお箸で醤油で食べられるあれおもろかったのがそんななんかくだらない話してたじゃん、うん、大崎さんも見てた大崎さんも見てた<笑><笑>同じ時間におじさん二人同じ番組見てたんね<笑>こんなこともあるんですよ<笑>見てたよって言ってましたもんね<笑><笑>まあそれが何なんていう話でもあるんですけど<笑>はい、やっぱ調子丸のことはみんな気になってたなっていう話で、はいねうんはいね、サーバーダウンには本当気をつけましょう。はいはいはい、じゃあ最後なんですけど、はいまあ、ちょっと写真系ですか、ねはい、久しぶりあります面白い写真あっ<笑><笑><笑>これ,これなかなかよ、ね、あこれこれちょっと古ってますねあのねショベルカーがあるんです、はい、ショベルカーあるんですけど、はい、完全に配色のカラーがエヴァの初号機なんですよ<笑>ほんでこれ写真撮ってツイートしてる人が「乗りなさいシンジ君」って言う<笑><笑>まあ、逃げたくもなりますよ、ね、ショベルカーじゃあもう,<笑>もう,もう,もう違う違う僕が乗りますって言うんだよ<笑>なでショベルカーこうやってあっってな,な,なるんですよ,よ街中にある日常のエヴァみたいな感じこれたまたまなの狙ってんのいやーいやーどうですかねだからあのよくそのデコトラとかはね、うんうん、その好きな人でこんなん好きなんやな、うん、アホやなみたいな感じで確信犯だと思ってやれるんですけど、うんうんうんうん、このショベルカーがだ狙ったのかどうなのかってことですよ、うんうん、一応あの工具とかはちゃんとそのエヴァがコラボしてるインパクトとかはあるんですよ<笑>、はあ、でそれはそういうカラーリングになってたりするんで、はあ、小さい工具とかはあるかもしれないんですけど、はあ、そこまで大きいのはどうかなこのでかいのはなかなかね、うん、でねなんかそのエヴァ配色に関連するものをちょっとユータが調べたら、はい、結構なんかバズってたりする乗りなさいシンジ君が流行ったんやこれで,であそれでインスパイア系というかあっ他にまあ乗りなさい<笑><笑>滑り台なこれ乗れますよ簡単に僕が乗りますみたいなを怒りシンジですみたいなをなんだこれこれ,これは完全なやつですね掃除機これはもうどこが誰がどう見ても初号機ですエバーダイソンですよね吸い込みなんだこれおいなホースマだからあのー、やってるやつと、うん、天然でそうなっちゃったやつと<笑>、うん、あとあタンクローリーみたいなやつがあるんですけど、うんうんうん、これはだからドライバーの人が、うん、エヴァが好きすぎて衝撃、うんうん、っぽい配色にしちゃったっていうこともあるかも、うんうん、でも街の中の風景のエヴァいいですね、うんうん、いや確かにそうなんだよな、うんまあ、毎回俺高速乗るとこれもエヴァだなっていつも思うよこの ETC と一般の半分のやつ<笑>半分のやつね一般が緑で ETC が紫お前これ見ていや高速乗ったらこれ日常じゃないですか ETC こっち一般どっちでもいいですよって言ってほとんど今 ETC なんですけど一般の現金払う人も見たらまあエヴァっぽいっちゃエヴァっぽいなこれもこれも日常の中のエヴァなのかまあいや結構あると思いますなるほどなるほどね
、世間、巷にはね、うん、エヴァンゲリオンが溢れてます。<笑>実はね、うん、皆さんも、あ,あ、これエヴァじゃんみたいな、初号機じゃなくてもいいですよ、別に。全然全然ね、ありましたら。ぜひね当チャンネルに直接送り続けて,<笑>つけてください<笑>、ねはい、A のあったら取り上げますから、はい、よろしくお願いします<笑>さあということでね今回は<笑>、えー、マリンとサムの間にいますね<笑>ご機嫌なおじさんね<笑>本当新メンバーとして加わりましたこれはね僕買ってよかったなと思ってます、ね、<笑>かなりレベル高いよレベル高いですよねこれやっぱ<笑>あの本、ー、当イギーポップ級によくできるんですけどこれからね、うん、シムケン変なおじさんと一緒に裏ワイドやっていきたいと思います,、はい、いしますということで今回はこの辺でお別れでございますご視聴いつも本当にありがとうございました失礼します今回も最後までご覧いただきありがとうございますよろしければチャンネル登録お願いいたします面白かったらいいねボタンもお願いします社員一同の命運がかかっておりますぜひまた見てください<音楽>